హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మళ్ళీ ఒక మంచి డైలీ బ్లాగ్ అయితే మేము ముందున్నాను ఈ రోజు నేను చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఆల్ అనే ఆప్షన్ని ప్రెస్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అలానే ఈరోజు నేను చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ అన్నాను కదా ఈరోజు ఫ్రైడే అండి ఈరోజు మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను ఇక బట్టలు ఆరేయడం దగ్గర నుంచి టోటల్గా వర్క్ అంతా కూడా మీకు వన్ బై వన్ చూపించేస్తాను లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూడండి నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి బ్లాగ్ని ఇప్పుడైతే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది ఖాళీ డస్ట్బిన్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ నేను డస్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఇంటి ముందు పెట్టేశాను మార్నింగ్ లెగంగానే ఫస్ట్ అదే పని అనమాట ఆ తర్వాత ఇంట్లో పనులన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పూజ మందిరం దగ్గరగా కొద్ది క్లీనప్ కూడా చేసుకోవాలి అలానే ముందు రోజే నేను ఇల్లంతా కూడా తడిగుడ్డ పెట్టేసుకున్నాను ఇక పైన పైన కొంచెం పనులు ఉంటాయి కదా మనకి ఇక ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి స్టవ్ మీద కొంచెం డస్ట్ ఉంది అంటే ముందు రోజు నేను క్లీనప్ చేయలేదు అనమాట అందుకని ఇక ఇదంతా కూడా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను అలానే అంట్లు కూడా కొంచెం ఉన్నాయి అంటే నైట్ తిన్నవి ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా వాష్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీగా అంట్లు వాష్ చేసిన తర్వాత ఇక కిచెన్ ఒకటి మాత్రం తడిగుడ్డ పెట్టేసుకుంటాను మళ్ళీ ఒకసారి ఆ తర్వాత ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి పూజ పనులు ఉంటాయి కదా ఇక ఆ పనులన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను You can learn to discover a million stars Here in the shadows, I know you're scared Take my hand together, we'll make a stand We've got to fight to find a way చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ సిక్స్ థర్టీ అవుతూ ఉన్నా కూడా ఇంకా కొంచెం చీకటిగానే ఉంది ఇక నేనైతే ఇంటి ముందు వాకిలు కడుగుదామని వాటర్ అయితే తీసుకువెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటంటే హాల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి కదా ఇక్కడ లైట్ వేయలేదు నెక్స్ట్ ఇక ఇంటి ముందు నేను వాటర్ క్లీన్ చేయడానికి అంటే ఇంటి ముందు క్లీన్ చేయడానికి వాటర్ తెచ్చుకున్నాను కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఇదేనండి నేను చీపిరి కట్టకు బదులుగా ఇంటి ముందు ఫ్లోర్ అది క్లీన్ చేసుకోవడానికి వాడుతూ ఉంటాను అలానే బూజులు అవి దులుపుకోవడానికి మనం ఇలాంటి ఫ్యాన్ బ్రష్ని వాడుతూ ఉంటాం కదా నేను దీన్ని ఇక్కడ కింద మాపింగ్కి కూడా వాడుతూ ఉంటాను మామూలుగా అయితే తడి క్లాత్తో కూడా అంటే మాపింగ్ స్టిక్ ఉంటుంది కదా దాంతో అయినా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం వాటర్తో కడిగిన ఫీలింగ్ ఉండదు కదా అందుకని నేను దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను కొంచెం పెద్ద ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి నడువుల నొప్పులు ఆపరేషన్లు అలా అయిన వాళ్ళకి నడువుల నొప్పులు అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ బ్రష్ అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక నేను చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ క్లీన్ చేస్తాం కాబట్టి ఫ్లోర్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది ముందు రోజు వేసిన ముగ్గు అలాంటివి కూడా చక్కగా వచ్చేస్తాయి అలానే వాటర్ కూడా ఉండవు అనమాట మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ఈ విధంగా వైప్ చేసామనుకోండి వాటర్ కూడా అంత క్లీన్ అంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది తప్పకుండా ఈ బ్రష్ని యూజ్ చేయండి ఎవరికైనా నడువుల నొప్పులు అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఇక నేనైతే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇదంతా స్ప్రే చేసుకున్నాను కదా కాసేపు అలా వదిలేశాను నెక్స్ట్ ఇక అంట్లు కూడా వాష్ చేసుకొని ఇంకా ముగ్గు పెట్టలేదు ఇంటి ముందు తడిగా ఉంది కదా అందులోనూ బట్టలు ఆరేయాలి మళ్ళీ ఆ ముగ్గు అంతా తొక్కుతానని చెప్పేసి అలా ఉంచేసాను ముందైతే ఇక్కడ అంట్లు వాష్ చేసుకొని తర్వాత స్టవ్ క్లీన్ చేసుకు ఇప్పుడైతే అంట్లు తోమడం అయిపోయింది ఇక్కడ అంతా కూడా కొంచెం అన్నం అంటే ముందు రోజు అన్నం అదంతా ఉంటుంది కదా అదంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను అంట్లు వాష్ చేశాను కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాను మార్నింగ్ ఇక మా వాచ్మెన్ వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతాడు నెక్స్ట్ ఇక నేను ఇక్కడ బట్టలు అయితే తీసుకున్నాను ఇప్పుడు టైం చూసారు కదా సెవెన్ టెన్ అయింది ఈ టైం కల్లా నా పనులన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతున్నాయి అనమాట తనోజ్ తన్మ ఇంకా లెగలేదు ఇక నేను ఒకదాన్నే వచ్చాను ఈ రోజు పైకి ఇక వాళ్ళు కొంచెం చల్లగా ఉందిగా కొద్దిగా లేటుగా లెగుస్తానన్నారు ఈ లోపుగా నేనైతే బట్టలన్నీ కూడా ఆరేసుకున్నాను మొక్కలకి వాటరింగ్ అది చేశాను ఈరోజు అయితే వీడియో షూటింగ్ అట్లా ఏం చేయలేదు మొక్కల దగ్గర ఎందుకంటే ఇవాళ ఫ్రైడే కదా ఇంట్లో ఇంకా కొంచెం పని ఉంది అందుకని ఇక ఆ పని అయితే వదిలేసి ముందైతే కిందికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఇంకింటి ముందు ముగ్గు పెట్టలేదు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక ముగ్గు పెట్టేస్తాను దేనికంటే ఇక లోపలికి బయటికి తిరిగే పని ఉండదు కదా ఇంట్లో పనులే కాబట్టి అందుకని ఇదిగోండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఫ్లోర్ అంతా కూడా ఆరిపోయింది ఇక ముగ్గు కూడా పెట్టేశాను ఈరోజు మార్నింగ్ చూసారు ఎంత రష్గా ఉందో ఎప్పుడు అంతేనండి మామూలుగా మనం ఏదైన
కానీ మార్నింగ్ టైంలో మొత్తం పని అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతే ప్రశాంతంగా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక నేను అంట్లు దోమాను కదా ఇవన్నీ ఇంట్లోనే పెడతాను కాబట్టి వాటర్ అంతా కూడా కొంచెం కిందకు వచ్చేసినాయి అవన్నీ కూడా ఈ విధంగా కిచెన్లోకి వస్తాయి కదా అందుకని ఇక్కడ నేనైతే వైప్ చేసేసుకుంటున్నాను అలానే కిచెన్ క్లీనింగ్ కూడా అయిపోయినట్టు ఉంటుంది అనమాట నాకు నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ తనోజ్కి బాక్స్ కట్టాలన్నట్టుగా ఇక్కడ నేను బియ్యం కూడా నానబెట్టేశాను అలానే ఈరోజు కిచెన్ టవల్స్ ఉన్నాయి కదా కిచెన్ నాప్కిన్స్ అవి కూడా నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే కొంచెం మరకలు కొద్దిగా స్మెల్ అలా వస్తూ ఉంటాయి కదా మనం స్టవ్ క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాము అందుకని ఇక్కడ నేను కొంచెం వాటర్లో ఇది సర్ఫ్ వేసుకుంటున్నాను లిక్విడ్ సర్ఫ్ ఇది వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం వెనిగర్ కూడా వేసుకొని మనం ఈ క్లాత్స్ని ఉడకబెట్టాం అనుకోండి కాసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు మనం బాయిల్ చేస్తే దానిలో ఉన్న జిడ్డు తర్వాత స్మెల్ బ్యాడ్ స్మెల్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కూడా అన్ని వచ్చేస్తాయి మరకలు అలాంటివి కూడా క్లీన్ అయిపోతాయి చూసారుగా ఫ్రెండ్స్ ఎంత పని ఉందో మొత్తం కంప్లీట్ చేశాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఎయిట్ టెన్ అవుతుంది ఇక నేను ఆమ్లా జ్యూస్ కూడా తాగుదామని తీసుకెళ్లి చల్లార పెట్టుకోవడానికి పక్కన పెట్టాను అనమాట అంటే మరి ఈ రోజు అయితే కొంచెం నీళ్లు వేడెక్కినాయి బాగా మరి అంత వేడిగా ఉంటే తాగలేను అనమాట నేను గోరువెచ్చగా తప్ప అందుకని ఇంకా నేను టీ అయితే తాగలేదు ఇప్పుడు ఎయిట్ టెన్ అవుతుంది తనోజ్ అయితే ఇవాళ ఫ్రైడే కదా పూజ చేసుకుంటానని చెప్పి పూలు తీసుకురావడానికి అయితే వెళ్ళాడు నేనైతే కంప్లీట్ గా కిచెన్ అంతా కూడా క్లీన్ అప్ చేసేసుకున్నాను అంటే ముందు రోజు నైట్ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను ఈ రోజు మాత్రం మార్నింగ్ ఇక్కడ అంట్లు అవి వాష్ చేసేసుకున్నాను ఇది మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాను అనమాట మళ్ళీ ఒకసారి కొంచెం తడిగుడ్డు లాగా పెట్టేసుకున్నాను ఇక కంప్లీట్ గా వర్క్ అయితే ఫినిష్ అయింది ఈ రోజు తనోజ్ కి బాక్స్ వచ్చేసి నేను ఇక డైరెక్ట్ గా అన్నమే వండేస్తున్నాను ఇక దాన్ని ఇక ఏదో ఒకటి చేసేసేయాలంటే తాలింపు అన్నం కానీ ఇంకే సంథింగ్ ఏదైనా మసాలా రైస్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ముందైతే ఆమ్లా జ్యూస్ తాగిన తర్వాత తనోజ్ రెడీ అయిన తర్వాత మిగిలిన ప్రాసెస్ అంతా స్టార్ట్ చేసేసి మళ్ళీ వర్క్ కంటిన్యూ అనమాట ఇప్పుడైతే ఆమ్లా జ్యూస్ తాగాలిగా ముందు రైస్ కుక్కర్ లో రైస్ అవుతా ఉంది తనోజు రావాలి ఇంకా తన్మయ్య లేకలేదు మీకు చూపించలేదు కదా తన్మయ్యని ఏది టిక్క 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 కొడుకుంది ఇంకా నిద్రపోతా ఉంది తన్మయ్ ఇక తనోజ్ మాత్రం లేచాడు తను కూడా ఈరోజు కొంచెం లేట్గానే లేచాడు నైట్ ఏంటో సినిమా చూసుకుంటా కూర్చున్నారు వీళ్ళు తనోజ్కి ఏంటంటే ఒక రోజు ఆగి ఒక రోజు కాబట్టి స్కూలు ఇక నిన్న తనకి లేదు ఈరోజు ఉంది ఫ్రైడే మళ్ళీ రేపు ఉండదు అనమాట సాటర్డే వచ్చి
పెట్టేస్తున్నాను మళ్ళీ తనోజ్కి బాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి ఇక నేను పాలు స్టవ్ మీద పెట్టేసి ఇక ఇందాక నేను ఆల్రెడీ నూస్ ఉడకపెట్టాను కదా ఈ క్లాత్స్ ఇవి కూడా వైప్ చేసేసుకుంటున్నాను వాష్ చేసిన తర్వాత ఇక స్నానం చేసి నెక్స్ట్ పూజ చేసుకోవాలి మార్నింగ్ నైన్ కల్లా కంప్లీట్గా పనులన్నీ కూడా అయిపోతాయండి ఓన్లీ పూజ ఒకటి ఉంటుంది నైన్ తర్వాత ఇక ప్రశాంతంగా కాసేపు అయితే పూజ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఈ లోపల ఇక్కడ కరెంటు పోయింది అనమాట ఇక నేను క్లాత్స్ అవన్నీ వాష్ చేశాను నెక్స్ట్ ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చాను ఇక వాడిపోయిన పూలు ఇవన్నీ కూడా పూజకు సంబంధించి అన్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అయితే పూజ చేసేసుకుంటున్నాను ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే ఇంతవరకు ఉందండి డైలీ ఇలానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమము కాకపోతే ఏంటంటే పూజ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా ఏమన్నా ఎర్లీగా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అయితే త్వరగా చేసేసుకుంటూ ఉంటాను చూసారు కదా ఈ ట్రే కూడా వాడుతూ ఉన్నాను నేను ఇది ఇందులో మనం విగ్రహాలు అలాంటివి ఏమన్నా పెట్టుకుంటే బాగుంటాయి కాకపోతే నేను ఏంటంటే విగ్రహాలు పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ వాటికి ప్రసాదాలు నైవేద్యాలు అలాంటివన్నీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అందుకని నేను అయితే ఇక్కడ ఫోటోని అయితే చిన్న ఫోటో ఉంది దీన్ని అయితే పెట్టుకున్నాను ఇక నెక్స్ట్ ఇక నేను పూజ ప్రిపరేషన్ అంతా కూడా స్టార్ట్ చేసేసి ఇక పూజ అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే పూజ మొత్తం ఫినిష్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇక దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత కాసేపు మనం బయట ఉంటాం కదా ఇదిగోండి ఈ లోపు ముగ్గు చూపిస్తాను చూడండి ఎలా ఉందో ఫ్రైడే అయితే చక్కగా ఇంటి ముందు ముగ్గులు ఇలా చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇక ప్రసాదం అయితే తీసుకుంటున్నాను మనం తప్పకుండా పూజ చేసిన తర్వాత మనం ఏ ప్రసాదం పెట్టినా కూడా తప్పకుండా మనం కొంచెం అయితే తీసుకోవాలి అప్పుడే మనం పూజ చేసిన ఫలితం అయితే వస్తుంది చూసారు కదా పూజా మందిరంలో ఈ విధంగా ఈ స్టాండ్ అయితే పెట్టుకున్నాను నేను ఇది కొన్నప్పుడు మీతో చెప్పాను కదా ఈ విధంగా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ప్రజెంట్గా అయితే వాడుతూ ఉన్నాను నేను ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగు ఎలా ఉంది నచ్చిందా మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు కదా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే కొంచెం మోటివేషన్గా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా దీని పార్ట్ టూ కూడా మీకు రేపటి వీడియోలో వస్తుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ సి యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే